Sziasztok! Itt vagyok a Puskás Arénával szemben igazából. Uh, gondoltam, csinálok egy olyan videót, mint annó volt az EB-n is, hogy, hogy milyen egy EB mérkőzés. Most meg azt szeretném megmutatni, hogy milyen egy EB selejtező mérkőzés. A Litvánok ellen fogunk ma játszani, és ezen a meccsen szeretném nektek a stadiont megmutatni kívül belül. Amennyire lehetséges így gyalog, uh, azért nem mondom, hogy egyszerű lesz, mert rohadt meleg van, 34 fok van. Mint említettem, ott van a stadion, és arra van az Arena Plaza, arról szokott a a nagy tömeg megindulni igazából, mert ö, aki egy kicsit korábban jön, az okosan általában azt szokta csinálni, hogy bekajál, mint az állatot a, az arénába, akár a mekibe, vagy bármi étterembe, és utána vonulás át a stadionba. Na most az van, hogy itt körbe kell menni a keleti pályaudvar miatt a stadionnál, és akkor itt át lehet menni a gyalog átkelő majd, és akkor itt szépen ezen a Dózsa, ha jól tudom, Dózsa György út a, a neve, itt lehet bemenni, uh, és itt a verseny utcában majd megmutatom, ott szokott gyülekezni a, a B közép, az ultrák ott szoktak gyülekezni, és onnan szoktak vonulni. Úgyhogy sétáljunk együtt most a stadionhoz. Na így, hogy átjöttünk a, az úton, Innentől kezdve itt már nem lehet megállni autóval, tehát itt uh, teljesen átveszi az uralmat a rendőrség. Uh, időnként beszoktak az emberek próbálkozni ezen az OMV úton. Hát uh, van, hogy sikeresen, csak azzal nem számolnak, hogy amikor itt uh, 40-50-60 ezer ember távozik a stadionból, akkor ott uh, többet kell várni konkrétan a, a kiszabadulásra, mint uh, mint hogyha távolabb állnánk meg. Érdekes, mert ez az út, ez egyelőre még nincs lezárva. Én bármikor jöttem erre, ez már le lett zárva ez az út. Szerintem hamarosan ez meg fog történni, mert látom, hogy itt azért van már bőven rendőr. Úgyhogy ez az út ilyenkor végig le van zárva, és ez az a verseny utca, ami, aminél ö, szoktak gyülekezni a szurkolók, és innen vonulnak a stadionhoz, a út másik feléről. De itt már lehet látni, hogy egyébként vannak szurkolók, vannak árusok, lehet látni, hogy, hogy árulnak mindenféle sálat, stb. Sálat, dudát, magot, bármi, bármilyen dolgokat árulnak. És ebből az árusból csak több lesz, tehát minél közelebb lesz a meccs kezdeti időpontja, annál több ilyen árus lesz. És akkor itt meg is érkeztünk a belépő kapukhoz. Itt van az első állomás, leellenőrzik, hogy van-e jegyed, meg ugyanaz az ember akar belépni a jegyel, mint akinek a nevére szól. Tehát személyigazolványjal kell készülni. Na, hát és akkor az volt, hogy eddig tartott a kis túránk, a, konkrétan a beléptetésig, mert tájékoztattak, hogy semmilyen szinten nem lehet semmilyen kamerát bevinni. Nem csak DSL, DSLR kamerát, Oszbót nem lehet bevinni, kézi fényképezőgépet, semmilyen fényképezőt nem lehet bevinni, csak ö, telefont. Elfogadni el tudom, de egyet érteni nem tudok vele sajnos, bár is nézve. Mindegy, eddig is megoldottam kézből egyébként a kamerázást, és most is megfogom, csak benneteket sajnállak, mert nem fogtok olyan képminőséget kapni, amit amúgy nem azt mondom, hogy hiper szuper minőségű videókat szoktam csinálni, de valószínűleg nem lesz olyan szokott. Jövök bentről! Na, az van, hogy döbbenet, de sikerült bejutni a, ide a létesítménybe. Tehát ott az ellenőrző kapukon sikerült átjutnom. Mutatom inkább, hogy mi van előttem. Ahogy nézem, tök sok programmal várják egyébként a szurkolókat. Főleg inkább a gyerekeknek kedveznek. De szerintem tök jó, mert próbálják a gyerekekkel megszerettetni ezt a sportágat. Arcfestés is van, gombfoci van, ilyen célba lövős ö, foci van. Sőt, lehet pózolni is. És tök sok minden van egyébként. Szurkolói falu, ahol egy kicsit lehet csillezni. Greenbox fotózás, csocsózni lehet. 
tök vicces egyébként. Lehet így fotó, vagy lehet így focizni egymás ellen. FIFA Corner. ps 5 lehet fifázni, gondolom egymás ellen. Tök menő. Le van dobva négy darab ps és akkor nyomassátok. Ez meg majdnem olyan, mint a ketrec harc, csak fociba. És akkor ott ugye vannak még kapuk, mindenhol vannak kapuk, és akkor ott lehet bemenni a már szó szerint a stadionba. És akkor, hogyha nem tévedek, akkor ott van valahol a szoborpark, ami, ha jól tudom, most le van egyébként zárva, és akkor még itt is van, lehet szabadrúgást rúgni, vagy büntetőt, vagy bármi. Ott már, ahogy látom, ilyen gyors büfék vannak, lehet hamburgerezni. Úgyhogy... Azt lehet mondani, hogy egy, egy, egy családi programmal felérő esemény, ami itt a meccs előtt van. Tök, tök menő egyébként, hogy nem csak egy, egy 90-es évekbeli felhozatal van, hogy jó, ott a meccs bemehetsz, kész, hanem, hanem tényleg megvan neki adva a körítés része is. És itt bal oldalon lehet látni azt az épületet, ami a régi Puskás stadionból megmaradt. Hát ahogy látom, az a fenti rész, gondolom az a múzeum része, az ugye nem a, nem a régi rész, de, de ez, ez a régi, ez abszolút még a, a régi Puskás stadionnak, vagy a Népstadionnak a része, és akkor ehhez lett hozzáépítve a többi, többi része a stadionnak. És akkor nézzük, hogy mi van még itt. Egyébként amikor tavaly előtt, tavaly előtt, igen, 2021-ben az eb voltunk, akkor itt a Stefánián jöttünk végig, és baromi hangulatos tud egyébként lenni. Itt a házak alatt tele van kocsmáva a, a, az utca, meg az épületek. Hangulatos tud lenni, úgy, hogy még akár besélsz a stadionba, mert maga a zajok kiszűrődnek a, a stadionból, hát ugye elég közel van itt a stadion, ott vannak a házak, lakóépületek, és nagyon hangulatos tud lenni, hogy amikor kint nézed ott a foci meccset, akár egy tévén, és közben a hangokat meghallod, nagyon menő tud lenni, maximum annyivel a probléma, hogy ha egy kicsit csúszás van a tévében. Itt lehet még egy utolsó tipmix rakni, hát aki úgy érzi, hogy hát ha bejön a mix, az, az még itt sem maradhat le, bár szerintem már sokan online csinálják. Van egy lángosos, ott is vannak beléptető kapka, hogy nézem. Itt egy játszótér van gyerekeknek, és itt is valamilyen büfé van, hogyha jól látom. A hangulat növelő sört be lehet még itt is dobni. Csak jó, nem is tudtam, hogy ilyen játszóterek vannak itt, van több is. És akkor itt lehet venni mezeket. Ahogy látom, elég nagy a kínálat. És ott, a régi épület mellett lehet látni a VIP bejáratot, és akkor itt ezeken a baromi nagy lépcsőkön lehet megközelíteni a stadiont. Na, de menjünk tovább, menjünk körbe. Amikor az LB-re jöttünk, akkor azon a nagy lépcsőn jöttünk be. Baromi hangulatos volt egyébként, de ahogy látom, most azért nincs olyan óriási tumultus ott, vagy lehet, hogy meg se nyitották még azokat a kapukat. Elég jól néz ki egyébként az a fenti folyosó, így alulról is. Nagyon menő. És itt ez a rész, ez félig meddig le van zárva. Valószínűleg ide jönnek be a játékosok, bár ők már valószínűleg itt vannak. De, de azt tudom elképzelni, hogy azért állít annyi Beastie Boy, mert uh, ide jönnek be a játékosok busszal, vagy én nem is tudom. De erre tudok gondolni, hogy, hogy az északi parkoló, ez a játékosoknak van fenntartva, vagy észak nyugat, nem tudom, de igazából mindegy is. És itt szépen lassan uh, körbe is érünk a pályánál, már itt a C szektornál járunk. Uh, egyébként szerencsésnek érzem magam, mert uh, több sok helyen ülhettem már a stadionba. Uh, voltam már a legfelső szinten, most éppen pont a másodikra van bérletünk, de amúgy ültünk már a tizedik sorba is haverokkal. 
Úgyhogy mindenhonnan meg tudtam már tapasztalni. Egyedül a B közében nem voltam még, de hát még majd az sincs közel, hogy egyszer még ott is landolok. De, de azt látom, hogy tényleg szerencsés vagyok, mert már sok helyen megfordultam a stadionon belül. Ha jól emlékszem, pont a C-be ültünk az eb -n. És itt van egy másik VIP bejárat, de mert másik oldalon is van egy VIP, itt is van egy VIP, elég sok VIP van. Sajtó, média, na nem, nem tudtam, hogy ez is itt van. De most már ezt is tudjuk, és akkor szerintem, hát most már csak bemegyünk itt a, itt a D-be, mert innentől kezdve olyan óriási dolgot nem fogunk látni, szerintem az érdekesebb rész pont a stadionon belül van. Na, és akkor sikerült felérni az első emeletre. Uh, itt azonnal egy büfé fogad, meg a mosdók, stb. Most még tök jó, mert nincsenek sokan. Úgyhogy most még viszonylag kicsi a sor. Tök gyorsan lehet akármi az, akár popcornhoz, üdítőhöz jutni. És azonnal itt van a küzdőtér. Bár a stadiont nem lehet hűteni, ettől függetlenül, amikor bementem a mosdóba, tök jó idő volt, tehát azért mindent megtesz meg azért, hogy, hogy kicsit elviselhetőbb legyen ez a meleg, de tényleg 30 meg 35 fok van még mindig, úgyhogy mindegy, ezen meg kell birkózni, nem lehet mit tenni. És akkor nagyon sokan a fórumon szokták kérdezni, meg szokták kérdezni, hogy mennyire járható körbe a stadion, hát annyira, hogy ott le is van zárva. Mindjárt közelebb megyünk egy kicsit, és akkor már mutatom. De konkrétan eddig lehet eljönni. Tehát ennyire járható körbe. Magyarul sem ennyire, mert elég uh, jól le van kerítve rácsokkal. Bár egyébként nyugodtan megcáfolhattok, de itt lent nem járható át, viszont az van, hogy fent meg rohadtul át lehet menni. Tehát aki második vagy harmadik karéjon ül, ott lehet is a távolba látni, hogy ott még van olyan, van ilyen rács, vagy nem is tudom, plexi, vagy minek nevezik ezt. Viszont a második és harmadik szinten már nincsen. Tehát azt lehet mondani, hogy az első szint nem átjárható. Valószínűleg a kemény magba nem menjen csak úgy be bárki. Na hát, jó kis árak vannak, ahogy nézem, tehát egy feliteres üdítő az egy ezres, egy hot dog 1005, egy feliteres csapolt sör, az pedig 1003, úgyhogy azért senki ne azt gondolja, hogy olyan árak vannak, mint a Lidl-ben meg az Aldi-ban, bár ez szerintem tök normális, mert egy olyan helyre jövünk, ahol nem 300 forintba kerül már a jegy sem. Úgyhogy ettől függetlenül hogy van, jó kis árak vannak, egy órán belül szerintem a büfében olyan sorok lesznek, hogy, hogy, hogy alig lehet majd sorra kerülni a meccs kezdésig. És hát azt tudni kell, hogy a gyerekek számára a legközkedveltebb rész az majd ott lesz, amikor jönnek ki a játékosok, hát most még az elég korán van ahhoz, hogy kijöjjenek a, a, a srácok szétnézni, meg sétálgatni a pályán, de a gyerekek meg szoktak őrülni, amikor, amikor egy-egy játékos kijön és sétálgat, úgyhogy, úgyhogy ez, ez egy közkedvelt rész a gyerekek számára. Általában olyankor, amikor tényleg jönnek ki a, a játékosok, akkor nem lehet oda menni annak a résznek a, a környékére, annyi gyerek van ott, úgyhogy majd megpróbálom azt is levideózni. De amúgy most, hogyha így körbenézek, akkor több szerencsésnek gondoltam, mint mondtam magam. Tehát ültünk már ott lent az ötödik sorban, ott a sarokban, ahol van az a nagy fényes kamera. A németek ellen ott ültünk fent a második karéjon, valahol ott a 2.38-2.37 körül. Hát az elbén valahol itt ültünk fent, ott nagyon-nagyon fent. Akkor nem is tudom, most itt ülünk fent a második karéjon. És azon gondolkodom, hogy hol ültünk még. Ja, olaszok ellen pedig ott a tizedik sorból, a félpályánál. Úgyhogy az van, hogy ez egy olyan kicsoda jó stadion lett egyébként, hogy nincs rossz hely. Tehát 
valamilyen szempontból mindegyik rohadt jó hely. Ami ott van fent, leges legfelől az utolsó szik, az is rohadt hangulatos tud lenni. Úgyhogy, úgyhogy aki ezt megépítette, és aki kitalálta és megtervezte, mindenki egy zseni volt. És ott lehet látni a kamerát, ami meccs közben beszél játékosokat felülről. Ezt valamilyen damilon vagy, vagy drótkötélen mozgatják. Valószínűleg tart, hogy ami, ami a stadion keresztül szelít két drótkötél, valami, valahogy azzal mozgatják, de most is lehet látni, hogy mozog. Hát meg gondolom készülnek a, a tévés közvetítésre a vágóképek. Na most viszont tök jó fejek voltak a, a biztonsági őrök, mert megengedték, hogy lejöjjek ide, a, mondtam, hogy a gyerekeknek a közkedvelt helye, és majd talán itt ö, egy-két játékost meg lehet szemlélni. 10 percet kaptam, úgyhogy nem biztos, hogy sokáig tudok itt lenn maradni. Ettől függetlenül tudok pár vágóképet készíteni, a, innen az első sorból is, úgyhogy tök jó, tök rendesek, most tényleg rendesek voltak egyébként, de alapvetően nem a biztonsági örökkel volt a bejáratnál a gond, hanem a szabályhozóval, hogy nem lehet kamerát behozni, döbbenet egyébként, tehát azért jó pár videót csináltam már nektek, soha nem volt belőle gond, de most nem lehet behozni kamerát, hát az agyam eldom egyébként ilyenkor, na mindegy, tegyük túl rajta magunkat. Szépen lassan gyűlnek az emberek ott hátul, lehet látni, hogy azért eszünk hát itt lehet látni a lépcsőket, amin fel kell menni a másik emeletre majd a mi helyünkhöz, viszont itt lehet látni, a, a, ezeket a pilonokat, amik még a régi stadion mintájára, hát nem azt mondom, hogy megmaradtak, mert ezt tudja, hogy újra csinálták, viszont baromira dizájnos, hogy így nagyon-nagyon hasonlít a régi puskás arénára, úgyhogy ez rohadt jól néz ki, hogy milyen teszek be nektek a képeket erről. Alakul a sor, sőt, ahogy nézem, ott még nagyobb. Hát szépen lassan elkezdnek az emberek szállingózni befelé a stadionba. És a 226 ami szektorunk. Kezdődik a banzány. 
van is, hogy itt nézem, fent is lehet még venni pólókat, mezeket, úgyhogy ezt nem is tudtam, hogy itt is van ilyen fan shop, vagy fan shop, egész pontosan mondva, de tök jó, hogy nem csak a föld szinten lehet ilyeneket venni. Na és az van, hogy jövök már egy ideje, és hát igazam le, a legelső szinten nem lehet körbejárni a stadion, nem lehet a béközébe bemenni, viszont itt van a második szint, ahol már igen, sőt, most azt nézem, hogy az mi? Oda hogy lehet feljutni? Na mindegy, megnézzük majd azt is. Viszont megyünk előre a béközébe. Azért onnan lentről elég jól lehet szurkolni. És minden egyes szék, ami a béközép vagy azzal egy irányba van, itt van, hogy mi lesz a koreográfia, és hogy mit kell ezekkel a dolgokkal csinálni, és minden egyes széken itt van. Úgyhogy aki itt ül, annak feladata is van, nem csak annyi, hogy nézi a meccset és kapcsol, hanem, hanem tényleg minden egyes széken egyébként itt van, és a megadott időben kell azt a dolgot csinálni, de majd meglátjuk meccs kezdet előtt, hogy mi lesz ez a koreográfia. Még mindig nem tudom, mi lehet az, de olyan, mint hogy egy étterem lenne szinte. Tök menő egyébként. Ezt még így nem is láttam. Amúgy hozzáteszem, most, most tényleg étterem. Nagyon, nagyon, nagyon menő. Gondolom a VIP-nak egy, egy része, vagy nem tudom, ahol, ahol csak úgy lehet nem kajálni, mert gondolom nem csak úgy poénból szolgálják fel a, az ételt. Viszont azt nem tudom, hogy innen mit látnak az emberek. Sok mindent nem. Maximum azt, aki mosdóba megy, úgyhogy az nem túl izgi. Tehát meccs közben nem lehet uh, túl izgalmas ott kajálni. Na, mondom, hogy alakul itt már a sör azért van, akik már jó pár van. Hogy, uh, és ez csak fokozódni fog. Egyre hosszabb, és a végén ott fog egyébként majd valahol állni. Ott, ott, ott a fenében. Ott. Mert nagyon hosszú lesz a sor. Úgyhogy... Uh, hát jó. Még mindig siessen, aki bármit is venni akar. Na, viszont én már nem járkálok többet. Egy órán belül kezdődik a meccs. Úgyhogy én lassan lassan elfoglalom a helyem. Egy az, hogy meg is kell még találni, meg kell várni a haverokat is. Úgyhogy... Úgyhogy let's go a helyre. Van ilyen stand is, hogy csak sört lehet venni. És itt egy fokkal jobb az ár, mert itt Ezer kettő? Vagy ott is ezer kettő? Vagy nem tudom. Nem mindegy, az lenni, hogy csak sört lehet venni. Tök jó, hogy azokra is gondolnak, hogy tényleg nem, hogy csak sört akar venni. Tök menő. Lehet, hogy ezer kettő voltam úgy a büfébe is, nem tudom. Rég volt. Várjátok, itt van egy büfé. Csak hol? Sőt, nem, ezer kettő, száz forint a lolcsó. Na bum. Úgyhogy, uh, ja, van külön sör rész is. Vagy sörbár, vagy nem. Ja, ahol csak sört lehet venni. Amúgy olyan túl zavar, hogy elvették az oszmó. Tök mindegy, hogy a kis kameráról beszélünk, hogy a, amiben a mobil lehet, lehet beletelni. Nekem tök mindegy lenne, melyiket használhatom. De tök zavaró. Egyrészt, hogy tartom itt a kamerát, tökre le fog szakadni a vállam. Ez az egyik. A másik meg az, hogy sokkal jobb felvételeket tudnék csinálni azzal, mint így csak, hogy tartom a kamerát. Na mindegy, ez van. Ahogy hallom, pont most jönnek ki a magyar a pályára. Víz.
Na, vég lett a meccsnek, és ö, egy gyors helyzetjelentés. Szerintem az első fél idő az nagyon jó volt, a második fél idő az egy-két helyzetet leszámítva elég gyenge volt szerintem. Ö, Sallai nagyon durván eltalálta azt az egyetlen egy lövését, ami volt, de az, az elég bombára sikerült. Úgyhogy ö, figy- igazából az a lényeg, hogy 2-0-ra nyertünk, a szerbek ö, egy-egyet játszottak Bulgáriában, Úgyhogy nekünk ez tök jó, elsők vagyunk a csoportban. Remélem meg tudtam nektek mutatni így mindenféle kamera, meg, meg kisegítő eszköz nélkül, hogy milyen egy ilyen eb selejtező. Hogy igazából ez nem, nem csak egy foci meccs, hanem ez egy családi programnak is betudható. Tényleg nem véletlenül van kapunyítás három órával a kezdés előtt. Úgyhogy remélem, hogy átjött a, a videón az, hogy ez, ez milyen programról szól ez az egész. Remélem, hogy tetszett ez a videó. Ha tetszenek ezek a tartalmak is, meg a, a mostában feltöltött elektromos autóval és napelemmel kapcsolatos anyagaim, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és, és jön majd, hát ősszel lesz meccsünk, következőnek itthon, úgyhogy majd akkor jönnek focis videók, addig viszont elektromos autó és, és napelem minden mennyiségbe, meg ami még közben eszembe jut, mert van már egy-két tervem, hogy mi az, ami, amiről még lehetne videót forgatni. Úgyhogy létszi, lájkoljátok ezt a videót, hogyha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, és Tali a következő videómban. Sziasztok!